levantado para buscar un clamor, para buscar una palabra para este culto. Y el Señor me manda a hablarle especialmente al pueblo de Dios. Al pueblo de Dios para que sepa que aunque se mueva lo que se mueva, vengan torrentes, vengan terremotos, lo que pase, la fidelidad de Dios está ahí siempre. Amén. 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 Buenas noches. vamos a, Yo les invito a buscar en nuestra Biblia el libro de Josué, el capítulo número uno. Vamos a leer, a leer hasta el versículo número 10. Y hay varios detalles de nuestro, de nuestro Señor cuando le habla a, a Josué de las poquitas palabras que con tanta énfasis, tanto esfuerzo, el Señor lo manda que se prepare. Me dicen un fuerte amén cuando lo tengamos. Amén. amén. Comenzamos ahí. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestra, vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en esto, todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desempararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que la haría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que a mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que, es, que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditará en él para que todo, para que todo lo que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te fuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Hermano, hay una cosa muy curiosa. En el Antiguo Testamento, el, eh, este siervo Josué, es como en el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo, que fue llamado por nuestro Señor a llevar una tierra, a pasar por grandes dificultades, por grandes, grandes problemas, por, gran, por grandes obstáculos, y, y solo para llegar a una promesa, que es la tierra prometida. Nuestro Señor en el Nuevo Testamento fue enviado, fue llamado, fue traído a padecer nuestra, nuestros pecados. ¿Para qué? Para llevarnos una sola cosa a la corona de la vida. Tenemos que esforzarnos, hermano, no desmayemos. Los problemas están aquí, las situaciones, pero el Señor lo único que nos dice, y lo repite en el Antiguo Testamento varias veces, esfuérzate y esfuérzate. Busquemos la intimidad con el Señor, hermano. No hay otra cosa más linda que estar en su presencia, hermano. No hay más nada mejor que eso. Y todos los problemas se van, por grandes que sean. Yo lo tengo por testimonio, porque a mí me ha pasado. Más aún a todos ustedes igual, hermano. Les invito en estos tiempos difíciles que nos esforcemos, un poquitico que nos esforcemos para nuestro Dios, ya Él nos da la victoria, hermano. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias por este día, Señor. Gracias porque también a pesar de las situaciones de estos tiempos, Señor, tu promesa está con nosotros, tu palabra está con nosotros, tú estás con nosotros llevándonos, Señor. Gracias porque tú eres un Dios fiel, un Dios que no miente, un Dios que no engaña, Señor. Muévete esta noche, paseate esta noche en esta linda iglesia, Señor, que solamente quiere saltar tu nombre, que solamente quiere glorificarte a ti, oh Dios. Te pedimos y te imploramos, Señor, que cada día en nuestra vida podamos esforzarnos a buscarte a ti, que podamos esforzarnos a permanecer en tu palabra, que podamos esforzarnos, Señor, a hacer tu voluntad siempre, Señor, para llegar a la corona de la vida, Señor, porque esa es tu promesa, Señor. Derrámate esta noche, usa todo lo que vamos a hacer en este lugar, primero para exaltar tu nombre y para glorificarte a ti, y seguido para que cada uno de nosotros Busquemos tu presencia y tu rostro cada día, Señor. No hay nada más lindo que estar en tu presencia y buscarte a ti, Señor. Gracias porque tú eres un Dios fiel. Y sigue esta noche con nosotros moviéndote, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Aleluya.
Cuánto le da gracias al Señor por estar aquí esta noche. Le mando si puede una mano linda al cielo y dile Señor gracias por estar aquí. Eres bienvenido Espíritu Santo a nuestras vidas. Te damos las riendas, el control de este servicio para que tú hagas lo que tú quieras. Para que tú te muevas en nuestras vidas como tú quieres Señor. Clamamos a ti en esta noche que tú nos llenes de tu presencia, que nos llenes de tu poder y que recibas nuestra adoración. Espíritu Santo ven sobre mí, cántale fuerte, Espíritu Santo. porque Él es tu Consolador Jesús dijo es necesario que yo me vaya para que venga el otro Consolador a todo el apoyo dale gracias dile gracias al Espíritu Santo porque estás aquí en esta noche Aleluya vamos a cantar un cántico con la Biblia que dice grandes y maravillosas son tus obras vamos a alabar al Señor con todas nuestras fuerzas amén grandes y maravillosas son tus obras Señor Dios Todopoderoso Fuerte, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los Santos, Rey de los Santos, Rey de los Santos, no ves más, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los Santos, Rey de los 
santo, rey de los santos. ¿Quién te temerá? ¿Quién no te temerá? Oh, Señor. Y glorificará tu nombre. Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones. han llegado y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y la fuente de las aguas. Aleluya, ve, aleluya, ve, aleluya, ve, aleluya, ve. Gracias, gracias y maravillosas son tus obras. Fuerte, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los Santos, Rey de los Santos, Rey de los Santos, y no le temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones. Por esas calles yo voy a 